আসসালামু আলাইকুম আমি এস এ হানিফ ফয়সাল বিসিএস এন্ড জব আইসিটি কোর্স আপনাকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর এ টু জেড নিয়ে অর্থাৎ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর বিভিন্ন ধরনের জেনারেশন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ কি কি ধরনের ভুল হতে পারে এবং কি কি ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম আছে এই টপিকটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই টপিক থেকে মোটামুটি এক দুইটা প্রশ্ন বরাবর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় এসে থাকে ওকে তো চলুন শুরু করি কম্পিউটার প্রোগ্রাম আসলে কিছু না কম্পিউটার প্রোগ্রাম হলো কম্পিউটার নিজস্ব ভাষায় জাস্ট তাকে কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ওকে তারপর আমি এখানে অনেক কিছু লিখে রেখেছি যেমন আমাদের ইংলিশ গ্রামার লিখার জন্য বা বাংলা গ্রামার লিখার জন্য কতগুলো সিনটেক্স থাকে সিমিলার টাইপ ইংরেজিতে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার কতগুলো নিয়ম থাকে ওই নিয়মে কোনো একটা সমস্যা সমাধানের নির্দেশনাকেই প্রোগ্রাম বলে ওকে এখন বিষয় হলো প্রোগ্রামের বিভিন্ন ধাপ তো প্রোগ্রামের ধাপ বলতে আসলে কী বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আপনি যদি একটি সমস্যা সুন্দরভাবে সলভ করতে চান তাহলে আপনাকে কী কী নিয়ম ফলো করতে হবে তা হলো প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার সমস্যাটা নির্দিষ্ট করতে হবে অর্থাৎ আপনি কি করতে চাচ্ছেন বা কি সমস্যাটা আপনার সেটা ধরতে হবে অর্থাৎ ধরুন যে ঘরের মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি ধরুন আপনি ডিম সিদ্ধ করবেন বা ডিম ভাজি করবেন তো ডিম ভাজার জন্য আপনার কী কী লাগতে পারে আপনার সমস্যা হলো আপনার ডিম ভাজতে হবে কারণ আপনার খেতে হবে সেকেন্ড হলো যে এই ডিম যদি ভাজতে চান তাহলে কী লাগবে অবশ্যই বিদ্যুৎ লাগবে বা সাম তাপ লাগবে দেন কথা হলো যে আপনার ডিম লাগবে তার তেল লাগবে তারপর আর যা যা লাগে আর কি এইটা হলো বিশ্লেষণ দেন প্রোগ্রাম ডিজাইন প্রোগ্রাম ডিজাইন হলো এই যে আপনার ডিম ভাজানের কথা বলতেছিলাম সো এই ডিমটা যে আপনি ভাজবেন প্রথম কাজ কি আপনি প্রথমে ডিমটা করায় দিয়ে তারপর ডিমটা দিবেন নাকি কোন কাজটা আগে করবেন কোনটা পরে করবেন নাকি আপনি প্রথমে আপনি এটাকে হিট দিবেন তারপর ডিম দিবেন এই যে বিষয়টা কোনটার পর কোনটা হবে এইটাই হলো প্রোগ্রাম ডিজাইন আর এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটো টপিক আছে প্রোগ্রাম ডিজাইনের একটা হলো অ্যালগোরিদম অর্থাৎ প্রোগ্রামটা আপনি যে যে সমস্যার আপনি সমাধান করবেন এটা যদি আপনি ধাপে ধাপে লিখেন যে এক নাম্বারে এটা করব দুই নাম্বারে ওইটা করব তিন নাম্বারে ওই কাজটা করব চার নাম্বারে আমি ওই কাজটা করব ওইটাকে বলা হচ্ছে অ্যালগোরিদম অর্থাৎ আপনার সমস্যাটা সমাধানটা যদি আপনি ধাপে ধাপে লিখেন এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালগোরিদম এবং আপনার এই সমস্যাটা যদি আপনি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন অর্থাৎ এক নাম্বার কী করবেন যে চিত্র যদি আপনি প্রকাশ করলেন যে এক নাম্বার আমি কী করবো এটা হিট দিব হ্যাঁ এক নাম্বার আপনি কী করতেছেন হিট দিচ্ছেন দুই নাম্বার কী করবেন দুই নাম্বার আপনি পরবর্তী ডিরেকশন দিয়ে বললেন আমি দুই নাম্বার কী করবো এখানে আমি ডিমটা দিব তিন নাম্বার কী করবো যে আমি এখানে ধরুন যে তেল দিবেন বা ডিম দিবেন তারপরে জাস্ট মিক্স করবেন এই যে বিষয়টা যখন আপনি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন উপরে অ্যালগোরিদমটাকেই তাকে বলা হবে ফ্লো চার্ট তো ফ্লো চার্টের জন্য কিন্তু কতগুলো প্রতীক আছে প্রোগ্রামিংয়ে যা নির্দিষ্ট করা অর্থাৎ ইনপুটের একটা প্রতীক আছে প্রসেসিংয়ের জন্য আলাদা একটা প্রতীক আছে এই প্রতীকগুলো কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য তো প্রোগ্রাম উন্নয়ন কি প্রোগ্রাম উন্নয়ন হলো যে আপনি যখন এই রান্নাবান্না আপনি তো লিস্ট করলেন কোনটা আগে করবেন কোনটা পরে করবেন দেন যখন আপনার কাজ শুরু হয়ে যাবে দিস ইজ দ্য প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট আর প্রোগ্রামিং ইন জগতে যখন আপনি কোনো একটা নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করে কোডটা লিখবেন বা কোডিং করবেন ওইটাই হলো প্রোগ্রাম উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট দেন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বাস্তব বাস্তবায়ন বলতে কি বাস্তবায়ন বলতে আপনার প্রোগ্রাম আপনি রান করে ফেলছেন যা যা সমস্যা ছিল সবগুলো আপনি ধরে ডেভেলপ করে ফেলছেন বা আপনার প্রোগ্রাম শেষ অথবা আপনার রান্না করা কমপ্লিট এটাই তো প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টেশন হলো যে আপনি কোন আইটেমটা কেন ব্যবহার করেছেন সেই বিষয়ে এক্সপ্লেন করাটা হলো কি ডকুমেন্টেশন দেন প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ প্রোগ্রামটাকে যে কোনো মুহূর্তের জন্য আপডেট করা যায় আপনি চাইলে যেন দুই দুইটা ডিম যদি একসাথে সিদ্ধ করতে চান ওইটার জন্য আপনি চাইলেই এটার সাথে অ্যাড করতে পারেন এই যে বিষয়টা অর্থাৎ একটা প্রোগ্রামকে কখনো আপনার সংরক্ষণ করতে হবে এই জন্যে যে এটাকে আপডেট করার জন্য বা কোনো কিছু ডিলেট করার জন্য যেমন ফেসবুকের যে সফটওয়্যারটা ছিল এটা কিন্তু চার মাস পর পর আমরা আপডেট হচ্ছে আমরা দেখতেই পারতেছি এই যে আপডেটের বিষয়টা এটা ছিল প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ উনিশশো সাল থেকে এর যাত্রা শুরু হয় তো এরপর মোটামুটিভাবে পাঁচটি প্রজন্মে এই প্রোগ্রামিং ভাষাকে ক্লাসিফাইড করা হয়েছে যেমন যেমন এখানে লেখা আছে আমি শর্টকাটভাবে সুন্দর করে লিখে রেখেছি যেন আপনি সহজেই ভালো করে মাথায় রাখতে পারেন তো পরীক্ষার জন্য এইগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরীক্ষা আসে প্রোগ্রামিং প্রথম প্রজন্ম বা কত কত সাল থেকে প্রোগ্রামিংয়ে যাত্রা শুরু হয় যাকে বলা হয় কি নিম্ন স্তরের ভাষা এখানে যে চারটা আপনি দেখতে পারতেছেন এটা সুন্দর করে মাথায় সেট করে ফেলতে হবে প্রথম প্রজন্মের ভাষার যাত্রা শুরু হয় উনিশশো এবং প্রথম প্রজন্মের ভাষাটা ছিল কি মেশিন ভাষা দ
ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় দেন প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে যাত্রা শুরু হবে আপনার 10 বছর পর পরে অর্থাৎ দেখুন 5 বছর তারপর দেখুন তৃতীয় প্রজন্ম কত 10 বছর চতুর্থ প্রজন্ম কত আরো 10 বছর পঞ্চম প্রজন্ম কত আরো 10 বছর অর্থাৎ 10 বছর পর পর ব্যবধান তবে এই ক্ষেত্রে আপনার একটা জিনিস খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এই যে সি ল্যাঙ্গুয়েজ সি ল্যাঙ্গুয়েজ হলো তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা এবং এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ বলছি কারণ ইন্টারমিডিয়েট আইসিটি বইয়ে এই সি প্রোগ্রামিং পড়ানো হয় আর সি প্লাস প্লাস বেসিক প্যাসকেল ফোরট্রান এগুলো কি তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা বাকি সকল প্রজন্মই 10 বছর পর তাহলে কি করবেন প্রথম প্রজন্ম 45 দ্বিতীয় প্রজন্ম 50 মানে 5 বছর বাকি সব 10 বছর তৃতীয় প্রজন্ম 60 চতুর্থ প্রজন্ম 70 পঞ্চম প্রজন্ম 80 মেইন দুটো ভাগে ভাগ করা হয় এটা নিম্ন স্তর যেখানে প্রথম প্রজন্ম দ্বিতীয় প্রজন্ম আর তলো উচ্চ স্তর যেখানে হলো আপনার তৃতীয় প্রজন্ম থেকে পঞ্চম প্রজন্ম পর্যন্ত তো এই ক্ষেত্রে আপনি একটা জিনিস ভালো করে মাথায় রাখবেন চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা কারা বা অতি উচ্চতর ভাষা কারা এসকিউএল এবং ওরাকল বা ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজের যে প্রোগ্রামিং গুলো আছে বা ডেটাবেস যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আছে সবগুলো মোটামুটি কি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা এরকম খুব ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন এর মধ্যে এসকিউএল কেন কারণটা হলো ইন্টারমিডিয়েটে আমরা এসকিউএল পড়ে থাকি দ্যাটস হোয়াই আর পঞ্চম প্রজন্ম কি 1980 তো ন্যাচারাল বা এই যে বিষয়গুলো প্রলগ কম্পিউটার জন্য গবেষণা বিষয়ক রোবোটিক্স গবেষণা এটাকে ইউজ করা হচ্ছে প্রলগ এবং কি এলআইএসপি এগুলো একটু যত্ন সহকারে মাথায় রাখতে হবে বিশেষ করে পঞ্চম প্রজন্মের ভাষাগুলো কারণ এগুলো রোবোটিক্স গবেষণা অনেক বেশি ইউজ করা হচ্ছে আর বর্তমানে রোবোটিক্স এর অবদান তো বুঝতে পারতেছেন সো পরবর্তী টপিক কি হতে পারে পরবর্তী টপিক হলো যে ফ্লোচার্ট যে আমরা বললাম ফ্লোচার্টে আসলে কি কি ধরনের প্রতীক থাকতে পারে এগুলো আপনি একটু দেখে নেওয়া উচিত কারণ এটাও ইন্টারমিডিয়েটের চ্যাপ্টার 5 এ উল্লেখ করা আছে এবং এখান থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসে যেমন ইনপুট কোনটা প্রসেস কোনটা আউটপুট কোনটা একটা প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য আপনার কয়েকটা জিনিস খুব ভালোভাবে লাগে একটা হলো আপনি কি দিবেন অর্থাৎ আপনি কি টাইপ করবেন এবং এটাকে কম্পিউটার কিভাবে প্রসেস করবে এবং দেন প্রসেস করার পর আপনার কম্পিউটার আপনাকে কি রিটার্ন দিবে এখন দেখেন দুনিয়া সব সেক্টরে কিন্তু ইনপুট প্রসেস আউটপুট ম্যাটারটা জড়িত যেমন আপনি আমার ভিডিওটা দেখছেন তার মানে হলো আপনি যা দেখতে পারতেছেন সবগুলো হলো দিস ইনপুট আপনার ব্রেন এখান থেকে যা যা প্রসেস করে রাখতে পারতেছে দিস ইজ দ্য প্রসেস ফাইনালি সবগুলো প্রসেস করে যতটুকু সম্ভব রাখতেছে আপনার ব্রেনের ক্যাপাসিটি উপর নির্ভরশীল দেন আপনি ফাইনালি যা মাথায় রাখতে পারছেন ভিডিও থেকে তাই হলো আউটপুট সো ইনপুট প্রসেস এন্ড আউটপুট বুঝতে পারতেছেন আমরা খাবারের ক্ষেত্রে যা খাই তা ইনপুট পেটের ভিতরে যা হয় তার প্রসেস বাকিটা সব আউটপুট ওকে তো এখানে আপনি কি কি মাথায় রাখতে হবে এখানে মাথায় রাখতে হবে যে আপনার ইনপুট আউটপুট মাথায় রাখতে হবে প্রসেসিং এর প্রতীকটা আয়ত এবং ডিসিশন বা সিদ্ধান্তমূলক প্রতীকটা হলো এমন রম্বস উল্টা রম্বসের মতো আর আপনার ডাইরেক্ট বৃত্ত যেটা ডাইরেক্ট বৃত্ত হলো কানেক্টর এবং স্টার্ট অর স্টপ স্টার্ট অর স্টপ কি বলছি উপবৃত্ত এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবেন যে স্টার্ট এবং স্টপ কি উপবৃত্ত টাইপ ওকে আবার ফ্লোচার্টের বাংলা নাম হলো প্রবাহ চিত্রটা মাথায় রাখতে হবে আর এখানে অ্যালগরিদমের সংজ্ঞাটা কি হতে পারে মনে রাখবেন অ্যালগরিদম হলো কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে লিপিবদ্ধ করাকে বলা হয় অ্যালগরিদম যেমন দেখেন এখানে দুইটি সংখ্যার যোগ করার জন্য আমি একটা অ্যালগরিদম লিখেছি আমি এটা ফ্লোচার্ট লিখেছি এবং এটার প্রোগ্রাম লিখেছি সি প্রোগ্রাম লিখেছি এখানে এক্স্যাক্টলি সো দেখুন এই যে ধাপে ধাপে লিখলাম স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ ফাইভ এটা হলো অ্যালগরিদম যখন এই বিষয়টা আমি নির্দিষ্ট চিত্র দিয়ে জানাই দেখছেন স্টার্ট অ্যান্ড স্টপ এটা কি উপবৃত্ত তারপর দেখেন ইনপুট এবং আউটপুটকে দেখছেন এই যে সামান্তরিকের ভেতর লিখলাম কি এই যে একটা লিখলাম কি রি ড্যাবি অর্থাৎ এই দুইটা সংখ্যা নিব দেন এটাকে ফলো বলে যা দেখাবো এটা হলে কি সামান্তরিক আর প্রসেসিং অর্থাৎ কি যোগ করে যোগ ফলটা সি এর মধ্যে রেখে দিলাম এই যে এটা হলো কি প্রসেসিং আর এটা সি প্রোগ্রাম হলো এই যে এটা যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে কি তার সি প্রোগ্রাম জাস্ট আপনার বোঝার সুবিধার টাইম এটা দিয়ে রাখলাম আর কিছু না ওকে এখন বিষয় হলো যে আমরা প্রোগ্রামিং লেখার সময় কোনো ভুল করে থাকি কিনা অবভিয়াসলি প্রোগ্রামিং লেখার সময় আমরা অনেক ভুল করে থাকি আর প্রোগ্রামিংয়ে ভুলটাকে ইংলিশে আসলে বাগ বলা হয় বাগের বাগের আভিধানিক অর্থ হলো ছার পোকা বা মদ পোকা এটা হলো আভিধানিক অর্থ বাট কম্পিউটার জগতে বাঘ মানে কি ভুল তো এক্ষেত্রে আমি আপনাকে কয়েকটা বিষয় খুব ভালো করে বলে রাখি যে কম্পিউটারের কিছু ভুলের ক্ষেত্রে আপনার তিনটা শব্দ খুব যত্ন সহকারে মাথায় রাখতে হবে ভুল মানে হলো বাঘ দ্যাটস মিন বিইউজি বাঘ আবার দেখুন আপনি যখন ভুলটা নির্ণয় করবেন আপনি বুঝতে পারছেন আপনার কম্পিউটার ভুল আছে দিস দ্য বাঘ যখন আপনি ভুলগুলো নির্ণয় করবেন দেন একটা দু
দি একটা প্রিফিক্স দ্যাটস মিন হলোটা কি নির্ণয় মানে ভুল নির্ণয় ডিবাগিং মানে ভুল সংশোধন আপনার ডিবাগ শব্দের সাথে আসলে টেস্টিং শব্দের মিল আছে টেস্টিং মানে কি ভুলগুলো ধরা টেস্টিং মানে টেস্ট করতেছেন ওই টেস্টিং এর সাথে ডিবাগের আত্মার সম্পর্ক ওকে তো প্রোগ্রামিং এর ভুল কত দনে হতে পারে প্রোগ্রামিং এ ব্যাকগ্রাউন্ডগত ভুল হতে পারে যৌক্তিক ভুল হতে পারে রান টাইম বা এক্সিকিউশন ভুল হতে পারে এখান থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে ব্যাকগ্রাউন্ডগত ভুল কি বা যৌক্তিক ভুল কি রান টাইম ভুল কি দেখেন এররকে আমি কয়েক ভাগে ভাগ করেছি যেমন একটা হলো এখানে কম্পাইলার এরর রান টাইম এরর আর এটা কি লজিক্যাল এরর এটা আসলে ক্লাসিফিকেশন কম্পাইলার এরর কি রান টাইম এরর কি লজিক্যাল এরর কি লজিক্যাল এরর হচ্ছে যে আপনি কোনো যুক্তিগত ভুল দিয়েছেন অর্থাৎ আপনি গ্রেটার দেনের জায়গাত লেস দেন মেরে দিয়েছেন ইকুয়ালের জায়গাত নট ইকুয়াল মেরে দিয়েছেন এই যে বিষয়টা এটাকে বলো কি লজিক্যাল এরর সো আপনি এটা ভালো করে জানেন ওকে রান টাইম এরর কি রান টাইম এরর হলো ধরুন যে আপনার প্রোগ্রাম ঠিক ছিল কিন্তু আপনি কি করলেন আপনি বলছেন যে জিরো দিয়ে জিরোকে ওয়ান দিয়ে ভাগ করো বা ওয়ানকে জিরো দিয়ে ভাগ করো এই টাইপের মানগুলোর ক্ষেত্রে কম্পিউটার রান টাইম এরর দিয়ে থাকে ক্লিয়ার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কম্পাইলার এরর কম্পাইলার এরর মানে কি হোয়াট ইজ দ্য কম্পাইলার এটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব কম্পাইলার হচ্ছে যে কম্পিউটারের ভেতরে কতগুলো ডিফল্ট সিস্টেম দেওয়া থাকে সেইটা কীভাবে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করবে এই যে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করার সময় কম্পিউটারে কয়েকটা সমস্যা হতে পারে একটা হলো সিনটেক্স এরর আর হলো সিমান্টিক এরর তো সিনটেক্স এরর বিষয়টা কি সিনটেক্স হচ্ছে যদি প্রোগ্রামিংয়ের কোনো ব্যাকরণগত ভুল করে থাকেন এই সিনটেক্স শব্দের সিনোনাম হলো আসলে গ্রামার আমরা যে ইংলিশে গ্রামার বলি এই গ্রামারই আসলে ব্যাকরণ আর সিনটেক্সে কি ব্যাকরণ তো সি প্রোগ্রাম বা যে কোনো প্রোগ্রাম আপনাকে যেভাবে লিখতে বলা হয়েছে নর্মাল যে বেসিক যে স্ট্রাকচার ওই নিয়ম মেনটে না করে যদি কোনো ভুল করেন তাহলে তাকে বলা হচ্ছে সিনটেক্স এরর ওকে যেমন লিখলেন যে আই লাভ ইউ এখন আপনি সেন্টেন্সটা বলছেন কি আই ইউ লাভ তো এটা তো কোনো মিনিং হয় নাই ভার্বকে মাস্কান রাখতে হবে আপনি রাখেন নাই সো এই ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সিমিলার কতগুলো নির্দেশনা দেওয়া থাকে আপনি কীভাবে লিখবেন সেমিকুলন দিতে হবে কোথায় কমা দিতে হবে কোথায় কোথায় কি ইউজ করতে হবে তার নির্দেশনা দেওয়া আছে ওই টাইপের ভুলগুলোকে বলা হয় সিনটেক্স এরর সিমান্টিক এররটা কি এটা হচ্ছে ধরুন যে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন হয় যে সে একটা ফাংশনের ভেতরে আর একটা বিষয়কে সে ধরতে পারে অর্থাৎ ফাইলের ভেতরে গিয়ে একটা ফাংশনকে যে আনবে এটাতে অনেক সময় তার কানেকশনে সমস্যা হয় যদি আপনি লিখার ক্ষেত্রে ভুলগুলো করে থাকেন অর্থাৎ আপনি বলছেন এই ফাইল থেকে এই ফাংশন নিয়ে আসতে কিন্তু এটা ছিল না বা এটা পাচ্ছে না ওই টাইপের এররটাকে বলা হয় সিমান্টিক এরর ওকে আর রান টাইম এরর কি একটা নাম কী বলছি এক্সিকিউশন এরর অর্থাৎ কি আপনি জিরোকে ওয়ান দিয়ে ভাগ করে লাভ নাই ভাই কোনো লাভ নাই বা ওয়ানকে যদি জিরো দিয়ে ভাগ মারেন অবস্থা বেগতিক সো এই বিষয়গুলো হচ্ছে রান টাইম বা এক্সিকিউশন এরর ওকে এখন বিষয় হচ্ছে অনুবাদের প্রোগ্রাম কি অনুবাদক হলো যে আপনি যে প্রোগ্রামটা লিখলেন এটা তো জিরো ওয়ানে কনভার্ট হতে হবে কারণ কম্পিউটার আসলে জিরো ওয়ান ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না আর এই যে জিরো ওয়ানা কিন্তু আমরা প্রোগ্রাম লিখি কি দিয়ে ইংলিশে যা যে কোড লিখি এটাকে বলা হয় কিন্তু উৎস কোড বি কেয়ারফুল এখান থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসছে যে কম্পিউটারে যে কোড লিখা হয় তাকে বলা হয় কী কোড সোর্স কোড বা উৎস কোড এই উৎস কোডটাকে কম্পিউটার ভেতরে একটা প্রোগ্রাম আছে যার নাম হলো ট্রান্সলেটর যার কাজ হচ্ছে এটাকে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করবে দেন জিরো ওয়ানে কনভার্ট করার পর সে সিপিওটাকে এক্সিকিউট করবে মানে সিপিও তো জিরো ওয়ান ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না সো এই যে সিপিও এর কাছে যখন জিরো ওয়ানেটা এক্সিকিউটের জন্য যাচ্ছে ওই যে জিরো ওয়ানের কোডটা ওইটাকে বলা হচ্ছে অবজেক্ট কোড বি কেয়ারফুল আমরা যা লিখবো তা হলো সোর্স কোড বা উৎস কোড এটাকে জিরো ওয়ানে যে ট্রান্সলেট করবে ট্রান্সলেটর এরপর যে আউটপুটটা হবে বা যেটা সিপিউ এক্সিকিউট করবে ওইটাকে বলা হচ্ছে অবজেক্ট প্রোগ্রাম ওকে বা অবজেক্ট কোড দেন দেখেন এখানে অনুবাদক আছে তিনটা অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার তো শুধুমাত্র অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকেই সাইজ করতে পারে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করতে পারে আর কম্পাইলার কি কম্পাইলার শব্দ আসছে কমপ্লিট জাস্ট হিসাব করেন কমপ্লিট এটা মাথায় রেখে চেষ্টা করুন যে অনুবাদক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটাকে একসাথে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করে ফেলবে তাকে বলা হবে কম্পাইলার মানে কমপ্লিট আর ইন্টারপ্রেটার মানে কি লাইন বাই লাইন বা ইন্টারমিডিয়েট মনে রাখবেন যে ইন্টার মানে অংশ অংশ করে অর্থাৎ যে অনুবাদক প্রোগ্রাম আমাদের প্রোগ্রামটাকে লাইন বাই লাইন জিরো ওয়ানে কনভার্ট করবে তাকে বলা হবে ইন্টারপ্রেটার আর যে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটাকে একসাথে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করে ভুলগুলো দেখাই দিবে তাকে বলা হবে কম্পাইলার সো এক্ষেত্রে আমি পার্থক্যগুলো সুন্দর করে এখানে দেখে লিখে রেখেছি আপনি চাইলে এটা দেখে নিতে পারেন সো এক্ষেত্রে
একাই যথেষ্ট ওকে এটা ভালো করে যত্ন সহকারে পড়ার রিকোয়েস্ট রইল এখন বিষয় হচ্ছে যে কম্পিউটারে কত টাইপের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনাকে তো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কিন্তু আমি কথা বলি না ল্যাঙ্গুয়েজের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে খুবই যত্ন সহকারে পড়তে হবে কারণ বরাবর এই টপিক থেকে প্রশ্ন আসে তো মাই এস কুয়েল ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ তারপর মারিয়া ডিবি মাইক্রোসফট এস কুয়েল সার্ভার মাইক্রোসফটের তারপর ওরাকল ডিবি এম এস পোস্ট গ্রি এস কুয়েল তারপর মঙ্গো ডিবি র্যাডিস এস কিউ লাইট এবং আইবিএম ডিবি টু বা ডিবি টু বা ডেটাবেস টু আর কি সো এই যে বিষয়গুলো বেশ করে ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কি প্রসিডিওর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও গুরুত্বপূর্ণ আমি শিওর বলতে পারি আপনাকে এই টপিকটা একটু যত্ন সহকারে পড়বেন এখান থেকে আপনি এক নাম্বার পাবেন ইনশাল্লাহ ওকে তো এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে দিয়ে রাখি এক হলো প্রোগ্রামের ভুল বা এরর কত প্রকার তিন প্রকার হয়ে থাকে আর সি ভাষার জনককে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা ইন্টারমিডিয়েট চ্যাপ্টার ফাইভ আলোচ্য বিষয় ড্যানিস রিচি তারপর সি প্লাস প্লাস ভাষার জনককে এটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট জন স্ট্রাউস্ট্রোপ তো মনে রাখবেন সি এর আপডেট ভার্সনটা আসলে সি প্লাস প্লাস তারপর পাইথন ভাষার জনককে এটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট পাইথন ভাষা কবে আবিষ্কার হয় উনিশশো একানব্বই সালে গুইডু ভন রুসাম পাইথন আবিষ্কার করেন খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ বর্তমান সব কিছু করা যাচ্ছে আর জাভা প্রোগ্রামিং ভাষার জনককে জেমস গসলিং এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডেটাবেজের ভিত্তি কোনটি তো ডেটাবেজের জন্য মাই এস কুয়েল ডিবিএমএস একটু ভালো করে মাথা রাখতে হবে মাথা রাখতে হবে যে ডিবিএমএস ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কোনগুলো ডেটাবেজের ভিত্তি হচ্ছে ফিল্ড সো আশা করি আপনি টপিকটি এনজয় করেছেন সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ